வெல்கம் டு யுவர் சாய்ஸ் ஸ்பேனிஷ் ஃப்ளூ அப்படின்ற நோயை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் அதாவது கொரோனா வைரஸால் தற்போதைக்கு இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை ஐநூறு உயிரிழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தா ஒம்பது ஆனால் இந்த ஸ்பேனிஷ் ஃப்ளூ அப்படின்ற இந்த நோயால் இந்தியாவில் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை ஐம்பது கோடிக்கும் மேலே உயிரிழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அஞ்சு கோடிக்கும் மேலே இன்ஃப்ளூசா பேண்டமிக் அப்படின்ற இந்த நோய் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்து ஜனவரி மாதத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவ ஆரம்பிக்குது இந்த நோயானது கொரோனா வைரஸோடைய அப்பனுக்கும் அப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன காரணம்னா கொரோனா வைரஸால் யார் யார் உயிரிழக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வயசானவங்க தான் அதிகபட்சம் உயிரிழக்கிறாங்க அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி யார் கம்மியாக இருக்குதோ அவங்க உயிரிழந்துட்டு வந்தாங்க ஆனால் இந்த ஸ்பேனிஷ் ஃப்ளூ ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ்னால் உயிரிழந்தவங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தா இளைஞர்கள் கூட அதாவது இந்த நோய் தாக்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வலிமையாக இருந்த இளைஞர்கள் கூட வந்துட்டு இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போயிட்டாங்க அதனால தான் உயிரிழந்தவர்களை எண்ணிக்கை வந்து அஞ்சு கோடிக்கும் மேலே போச்சு அது மட்டும் இல்லை இந்த நோய்க்கான மருந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் கழித்து தான் இந்த நோய் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி பத்து வருஷம் கழித்து தான் இந்த நோய்க்குண்டான மருந்தையே மார்க்கெட்டில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்துருக்காங்க முக்கியமான விஷயம் இது என்னென்னா வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கிற பாப்புலேஷனில் அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் மக்கள் வந்து உயிரிழந்துருக்கிறாங்க இந்த நோயினால் மட்டும் ஏன் அப்படின்னு சொல்ல போனால் அப்போதைக்கு அந்தளவுக்கான மருத்துவ பொருட்கள் வந்து இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதை விட முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர்னால் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருந்தது என்ன காரணம்னா இது எப்படி பரவுது அப்படின்றது கூட தெரியாமல் இருந்துச்சு அந்த காலகட்டத்தில் இப்போதைக்கு பார்க்க போனால் சளி காய்ச்சல் எப்படி கொரோனா வைரஸ்னால் பரவிட்டுருக்குதோ அதே மாதிரி தான் அப்போ கூட ஸ்பேனிஷ் ஃப்ளூ அப்படின்ற இந்த நோயினால் கூட சளி காய்ச்சல் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சளி காய்ச்சல் என்ன ஆயிருக்குன்னா போக போக பல பேருக்கு பரவி இதனாலே உயிரிழக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இதனால் இந்தியா மட்டுமே பாதிக்கப்படலை அமெரிக்கா அது அட்லாண்டிக் அந்த மாதிரி பல நாடுகள் வந்து இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு பலர் உயிரிழந்துக்கிட்டு வந்தாங்க முக்கியமாக இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்குமே தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னது காரணம் என்னென்னா எப்படி பரவுது அப்படின்றது கூட தெரியாமல் இருந்தது அந்த லெவலுக்கு இந்த ஸ்பேனிஷ் ஃப்ளூ அப்படின்ற நோயினுடைய தாக்கம் ட்வெண்ட்டியத் சென்ச்சுரியில் பயங்கரமாக இருந்த போதிலும் ஒரு சிமிலர் விஷயம் வந்து கொரோனா வைரஸுக்கும் ஸ்பேனிஷ் ஃப்ளூக்கும் வந்து இடையில் இருக்குது என்னென்னா சளி காய்ச்சல் தான் ரெண்டுதுக்குமே அடிப்படை காரணமாக இருந்தால் கூட இப்போ கொரோனா எந்த அளவுக்கு பரவிட்டுருக்குதோ அதே மாதிரி தான் ஸ்பேனிஷ் ஃப்ளூன்ற நோய் வந்து அந்த நேரத்தில் பரவிட்டு இருந்திருக்கு கரெக்டாக நைன்டீன் எயிட்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அதுவும் எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி மாதம் ஆரம்பித்த இந்த நோய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டிசம்பரில் கரெக்டாக முடிவடைஞ்சிருக்குது அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் எதனால் பரவுது எப்படி பரவுதுன்றது இந்த நோயை பற்றி எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாமல் இருந்திருக்கிறாங்க எந்த மருந்து வந்துட்டு இதை வந்து சரி பண்ணும் அப்படின்றது பத்து வருஷமாக வந்து கண்டுபிடிச்சி கடைசியாக இதுக்கான மருந்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு விஷயம் சொல்ல போனால் அது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவ ஆரம்பிச்சதோ அதே மாதிரி தான் கொரோனாவும் பரவிட்டுருக்குது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து ஒரு மெம்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நேற்று நீங்கள் அன்புமணி ராமதாசுடைய பேட்டி கேட்டிருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் எழுபது கோடி பேருக்கும் மேலே கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்படுவாங்க அதில் ரெண்டரை கோடிக்கும் மேலே உயிரிழப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கு முக்கியமான காரணமாக அவர் சொல்கிற விஷயம் சைனாவில் கட்டுப்படுத்தியாச்சு அதே மாதிரி ஏன் இந்தியாவில் கட்டுப்படுத்த முடியாது ஏன்னா சைனாவில் இருக்கிறத விட பாப்புலேஷன் ஒரு ஆறு ஏழு கோடி கம்மி தானே இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்ல போனால் அவர் சொல்கிற விஷயம் அவேர்னஸ் அப்படின்றது சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பெரிய லெவலில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அங்கேருந்த மக்கள் ரொம்ப பெரிய அளவில் பயப்பட்டாங்க கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றத பார்த்து ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அவ்வளோவா பயப்படுற மாதிரி தெரியல யாருமே உஷாராகவும் இல்லை ஸோ இந்த நோய் பரவுறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பரவிடும் அதே மாதிரி உயிரிழப்புகள் அப்படின்றது சாதாரணமான இளைஞர்கள் கூட இறக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டாலே பயந்துக்கிட்டு வெளியே சொல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் பல பேர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க அப்போது 
அஞ்சு ஆறு நாள் நான் தா தாக்கு பிடிச்சிடலாம் இளைஞர்களை காப்பாற்றிடலாம் ஆனால் ஒரு கொரோனா பறவை ஒரு ஏழு எட்டு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அதை காப்பாற்றுறது அவங்கள அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய லெவலில் சிக்கலாக இருக்கும் அதை விட பக்கத்தில் பக்கத்தில் வீடு இருக்குது அதிகபட்சமான இந்த ட்ராவல் வந்து நிறைய நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் கட்டுப்படுத்துறதுன்றது வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் முடிவு பண்ணால் பற்றாது மக்களும் சேர்ந்து அதுக்குண்டான நடவடிக்கைகள் எடுத்தால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக எழுபது கோடிக்கும் மேலே பாதிக்கப்படுவாங்க ரெண்டரை கோடிக்கும் மேலே உயிரிழக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஸோ நம்மளுடைய ஒரே ஒரு கடமை என்னென்னா கவர்மெண்ட் மட்டுமே கொரோனாவை கட்டுப்படுத்திட முடியாது நம்மளும் வந்து முடிஞ்சளவுக்கு முயற்சி பண்ணி வீட்டிலே இருந்து மற்றவங்களுக்கு பரவாமலோ இல்லை மற்றவங்கிட்ட இருந்து நம்ம பரப்பிக்காமலோ இருந்தாலே பல விஷயங்களை வந்து இந்த கொரோனாவை தடுத்துடும் அப்படின்றது தான் உறுதி ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனுக்கே தேடி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் விரும்புகிற ஒரே ஒரு நபருக்கு மட்டும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ